ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ദി പ്രിൻസിപ്പൽ ഓഫ് ഓസിലേറ്റർ ഓക്കെ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ വേറൊരു പേരെന്ന് വെച്ചാൽ വാട്ട് ഇസ് ദി ക്രൈറ്റീരിയ ഫോർ ഓസിലേഷൻ ഓക്കെ അതായത് നമ്മുടെ ഓസിലേറ്റർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിന് എക്സ്റ്റേണൽ എ സി ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ പക്ഷെ അത് ഒരു ഓസിലേറ്ററായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ സാറ്റിസ്ഫൈ ആണോ ഓക്കെ അപ്പം വാട്ട് ഇസ് ദി ക്രൈറ്റീരിയ ഫോർ ഓസിലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഇസ് ദ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ഓസിലേറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ ഈ ക്രൈറ്റീരിയ ഫോർ ഓസിലേഷൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് അപ്പം വാട്ട് ഇസ് ദി ക്രൈറ്റീരിയ ഫോർ ഓസിലേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ആ ക്രൈറ്റീരിയയുടെ പേരാണ് ബാർകോസൻ ക്രൈറ്റീരിയ ഓക്കെ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം ഇത് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഓക്കെ സോ വാട്ട് ഇസ് ദി ക്രൈറ്റീരിയ ഫോർ ഓസിലേഷൻ അതായത് ഒരു ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് തരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ആകണം ഓക്കെ ആ ക്രൈറ്റീരിയനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബാർകോസൻ ക്രൈറ്റീരിയ ഓക്കെ അപ്പം ആ ക്രൈറ്റീരിയ എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മളൊരു ചെറിയൊരു ഡെറിവേഷൻ ചെയ്യാൻ പോവുക ഓക്കെ അപ്പം ഡെറിവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺസിഡർ എൻ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ വി ഐ ഇസ് അപ്ലൈ ടു എൻ ആംപ്ലിഫയർ ഓക്കെ ഞാനൊരു ആംപ്ലിഫയർ സർക്യൂട്ട് എടുക്കുകയാണ് ആ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ വി ഐ ആണ് ഓക്കെ ഇനി ആംപ്ലിഫയർ ഔട്ട്പുട്ട് അപ്പോൾ എന്ത് വരും വി ഒ ഈക്വൽ ടു എ ഇൻ ടു വി ഐ ഓക്കെ ഇതാണ് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് വി ഐ ഉണ്ട് ഓക്കെ നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് വി ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആംപ്ലിഫയർ ഹാവിങ് ഗെയിൻ എയിലോട്ട് കൊടുത്തു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എനിക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഈക്വൽ ടു ഗെയിൻ ഇൻ ടു ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് അതായത് എ ഇൻ ടു വി ഐ ഓക്കെ സോ ഇതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൺസിഡർ ആ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ വി ഐ ഇസ് അപ്ലൈ ടു എൻ ആംപ്ലിഫയർ ആംപ്ലിഫയർ ഔട്ട്പുട്ട് വി ഒ ഈക്വൽ ടു എ ഇൻ ടു വി ഐ a portion of it is fed back to the input by feedback network okay appo a portion of it is fed back to the input appo nammude output le oru portion output le oru portion oru feedback network vechittu feedback cheyunnund let the feedback network be designed in such a way that output of the feedback network is vi okay അങ്ങനെ ഫീഡ്ബാക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് വെച്ചതിന് ശേഷം ലെറ്റ് എസ് റിമൂവ് ദി ഇനിഷ്യൽ ഇൻപുട്ട് വി ഐ ബട്ട് ദ ഫീഡ്ബാക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് പ്രൊവൈഡ്സ് എ സിഗ്നൽ വി ഐ അറ്റ് ദി ആംപ്ലിഫയർ ഇൻപുട്ട് ഓക്കെ അപ്പം എന്താ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആദ്യമേ ഒരു ഡെറിവേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി പറയുന്നതാണ് സേ നമ്മളൊരു ആംപ്ലിഫയർ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ആ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ഇൻപുട്ടിൽ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു എ സി ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ വി ഐ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എനിക്ക് വി ഒ ഈക്വൽ ടു എ ഇൻ ടു വി ഐ എന്ന് കിട്ടുന്നു ഓക്കെ പിന്നെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് എടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ടിൽ നിന്നൊരു ഫീഡ്ബാക്ക് എടുത്തിട്ട് ഇൻപുട്ടിലോട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ആ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കണം തരണ്ട വി ഐ ആയിരിക്കണം തരണ്ട അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് ഫീഡ്ബാക്ക് എടുത്തപ്പം ഫീഡ്ബാക്ക് നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വി ഐ എന്ന് തരണം ഓക്കെ ഇനി എന്താ ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ ഉള്ളു നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ എ സി സിഗ്നൽ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു ലെറ്റ് എസ് റിമൂവ് ദി ഇനിഷ്യൽ ഇൻപുട്ട് വി ഐ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള എ സി ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് നമ്മുടെ ഈ ഫീഡ്ബാക്ക് നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം ഈ ബീറ്റയുടെ ഔട്ട്പുട്ടാണ് നമ്മൾ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വി ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഫീഡ്ബാക്ക് നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടാണ് എക്സ്റ്റേണൽ എ സി സിഗ്നൽ അല്ല ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഓസിലേറ്റർ പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ കേസിൽ വി ആർ നോട്ട് പ്രൊവൈഡിങ് എനി എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ അതാണ് ഇപ്പം ഫൈനലായിട്ട് ഫിഗർ വന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണലായിട്ട് സിഗ്നൽ ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല ഫീഡ്ബാക്ക് നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എടുത്ത് ഞാൻ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ഇൻപുട്ടിലോട്ട് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ എക്സ്റ്റേണലായിട്ട് സിഗ്നൽ
അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും എ ഈക്വൽ ടു ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ബൈ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് എയുടെ ഔട്ട്പുട്ടും ഇൻപുട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ വി ഒ ബൈ വി ഐ എ ഈക്വൽ ടു വി ഒ ബൈ വി ഐ ഓക്കെ അത് വേറെ രീതിയിൽ എങ്ങനെ എഴുതാം വി ഒ ഈക്വൽ ടു എ ഇൻ ടു വി ഐ ഇനി ബീറ്റയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ത് എഴുതാം ബീറ്റയുടെ അകത്തേക്ക് കയറുന്നത് ഈ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് അതായത് ഇൻപുട്ട് ബീറ്റയുടെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ വി എഫ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ബീറ്റ ഈക്വൽ ടു ഔട്ട്പുട്ട് ബൈ ഇൻപുട്ട് അതായത് വി എഫ് ബൈ വി ഒ ഓക്കെ ബീറ്റ ഈക്വൽ ടു വി എഫ് ബൈ വി ഒ ഓക്കെ ഇനി ഫിഗറിൽ നമുക്ക് കാണാം വി എഫ് ഈക്വൽ ടു വി ഐ ആണ് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഈ വി ഐനെ ഞാൻ വി എഫ് ആയിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ വി ഐ ഈക്വൽ ടു വി എഫ് ആണ് അപ്പം വി ഐക്ക് പകരം വി എഫ് എഴുതി ഓക്കെ അപ്പം ബീറ്റ ഈക്വൽ ടു വി എഫ് ബൈ വി ഒ കിട്ടി ദർ ഫോർ വി എഫ് ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ ഇൻ ടു വി ഒ ഓക്കെ അപ്പം വി എഫിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടി വി എയുടെ ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇനി ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വി എഫ് ഇക്വേഷൻ വണ്ണിലോട്ട് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടുത്തെ എ ഇൻ ടു വി എഫ് ഉണ്ടല്ലോ ആ വി എഫിലോട്ട് ഈ ബീറ്റ ഇൻ ടു വി ഒ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും വി ഒ വി ഒ ഈക്വൽ ടു എ ഇൻ ടു എ ഇൻ ടു ബീറ്റ വി ഒ എ ഇൻ ടു ബീറ്റ ഇൻ ടു വി ഒ അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ഈ വി ഒയും വി ഒയും ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോകും ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ക്യാൻസൽ ആകുമ്പോഴത്തേനും എന്താ കിട്ടുന്നത് എ ബീറ്റ ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടും അപ്പോൾ വി ഒയും വി ഒയും ക്യാൻസൽ ആകുമ്പോഴത്തേനും ഒന്നുകൂടെ കാണിക്കാം വി ഒയും വി ഒയും ക്യാൻസൽ ആകുമ്പം എ ബീറ്റ ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് ഓസലേറ്ററിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇതിനെയാണ് ബാർക്കോസൻ ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ബാർക്കോസൻ ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇതിന് വേർഡ്സിൽ എഴുതാൻ പോവാം എ ബീറ്റ ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മൾ കോംപ്ലെക്സ് ആയിട്ട് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ എ ബീറ്റ ഈക്വൽ ടു വൺ ആംഗിൾ സീറോ അല്ലേ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വൺ ആംഗിൾ സീറോ അപ്പം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിൻ്റെയും ആംഗിളിൻ്റെയും കാര്യമാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പം ബാർക്കോസൻ ക്രൈറ്റീരിയ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദാറ്റ് ഇസ് കണ്ടീഷൻ ഫോർ ഓസലേഷൻ ബാർക്കോസൻ ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടീഷൻ വോട്ട് ഇസ് ദി കണ്ടീഷൻ ഫോർ ഓസലേഷൻ ആണ് അതെന്താണ് നോക്കാം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് എ ബീറ്റ ഈക്വൽ ടു വൺ ആയിരിക്കണം അപ്പം എ ബീറ്റ ഈക്വൽ ടു വൺ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് എ ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ എ ബീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ തിയറി പറഞ്ഞപ്പോൾ പഠിച്ചായിരുന്നു എ ബീറ്റേനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ലൂപ്പ് ഗെയിൻ എന്ന് ഓക്കെ എ ബീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൂപ്പ് ഗെയിൻ ഓക്കെ അപ്പം ലൂപ്പ് ഗെയിൻ ഓഫ് ദ സർക്യൂട്ട് മസ്റ്റ് ബി ഈക്വൽ ടു വൺ ലൂപ്പ് ഗെയിൻ ഓഫ് ദ സർക്യൂട്ട് മസ്റ്റ് ബി ഈക്വൽ ടു യൂണിറ്റി ഓക്കെ ഇനി ഇത് പ്രാക്ടിക്കൽ കേസിൽ വരുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി സ്ലൈറ്റ്ലി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ നിങ്ങൾ എക്സാമിന് എപ്പോഴും ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് പറഞ്ഞു ആംഗിളിനെ പറ്റി പറയാം ഓക്കെ ആംഗിൾ ഓഫ് എ ബീറ്റ അപ്പം വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതുമ്പം വണ്ണിൻ്റെ ആംഗിൾ എന്താണ് സീറോ ഡിഗ്രിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഓക്കെ അപ്പം ആംഗിൾ ഓഫ് എ ബീറ്റ ഹാസ് ടു ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓർ ടു പൈ ഫോർ പൈ അങ്ങനെ ഓക്കെ സീറോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയുടെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് കാരണം നമുക്കറിയാം ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ഡിഗ്രിക്ക് ഈക്വൽ ആണ് ഓക്കെ ആംഗിൾ ഓഫ് എ ബീറ്റ എന്ന് പറയുമ്പം ദ ടോട്ടൽ ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് എറൗണ്ട് ദ സർക്യൂട്ട് ഇപ്പം ലൂപ്പ് ഗെയിൻ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ആ ഫുൾ ലൂപ്പിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ദ ടോട്ടൽ ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് എറൗണ്ട് ദ സർക്യൂട്ട് ആ ലൂപ്പിലുള്ള ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് മസ്റ്റ് ബി സീറോ ഓർ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ടു പൈ ഓക്കെ അപ്പം ഇത് രണ്ടെണ്ണമാണ് ബാർക്കോസൻ ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് എ ബീറ്റ ഹാസ്
ഇൻപുട്ട് സപ്ലൈ നമ്മൾ കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ കൊടുത്തു കൊടുത്തു പക്ഷേ ശരിക്കും ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ദി ഓസിലേഷൻ സപ്ലൈ ഓഫ് ആൻ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ ഇസ് നോട്ട് എസെൻഷ്യൽ ഓക്കെ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടൊരു എ സി ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ നമ്മൾ ഓസിലേറ്ററിന് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ എന്ത് കണ്ടീഷൻ മാത്രം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ മതി എ ബീറ്റ ഈക്വൽ ടു വൺ അതായത് എ ബീറ്റ ഈക്വൽ ടു വൺ ആങ്കിൾ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താലേ നമുക്ക് ഓസിലേഷൻസ് കിട്ടത്തുള്ളൂ ഓക്കെ ഇപ്പം സെൽഫ് സസ്റ്റെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓസിലേഷൻസ് കിട്ടണം സെൽഫ് സസ്റ്റെയിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ സൈനസോയിഡൽ വേഫ് ആം ഇങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഇൻഫിനിറ്റി വരെ അങ്ങനെ അങ്ങ് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കും ഓസിലേഷൻസ് അങ്ങനെ അങ്ങ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫോർ സെൽഫ് സസ്റ്റെയിൻഡ് ഓസിലേഷൻ വി നീഡ് ടു സാറ്റിസ്ഫൈ ദീസ് കണ്ടീഷൻ അതായത് ബാർക്കോസൻ ക്രൈറ്റീരിയ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താലേ നമുക്ക് ഓസിലേഷൻ കിട്ടത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം സിസ്റ്റം സ്റ്റാർട്ട് അപ്പം എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഓസിലേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സിസ്റ്റം സ്റ്റാർട്ട്സ് ഓസിലേറ്റിംഗ് ബൈ ആംപ്ലിഫയിങ് നോയ്സ് വോൾട്ടേജ് വിച്ച് ഇസ് ഓൾവേസ് പ്രസൻറ്റ് അപ്പം നമ്മളൊരു സർക്യൂട്ട് എടുക്കുമ്പോഴത്തേനും ആ സർക്യൂട്ടിൽ ഒരു നോയ്സ് വോൾട്ടേജ് എപ്പോഴും കാണും ഓക്കെ ട്രാൻസിസ്റ്റർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്തൊരു നോയ്സ് വോൾട്ടേജ് എപ്പോഴും കാണും അപ്പോൾ ആ നോയ്സ് വോൾട്ടേജ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഡി സി വോൾട്ടേജിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും അൺവോണ്ടഡ് സിഗ്നൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നോയ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ഓസിലേഷൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഓസിലേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ എ ബീറ്റ ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം എ ബീറ്റ ലെസ് ദാൻ വൺ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ വരുമ്പോഴത്തേനും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അതായത് പറയാൻ പോകുന്നു ഓക്കെ ഇഫ് എ ബീറ്റ ഇസ് ലെസ് ദാൻ വൺ അപ്പം എ ബീറ്റ ലെസ് ദാൻ വൺ ആകുമ്പോഴത്തേനും ദി ഓസിലേഷൻസ് വിൽ ഡാംപ് ആൻഡ് ഡൈ ഔട്ട് So, can't be used for an oscillator. Oscillator എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓസിലേഷൻസ് കണ്ടിന്യൂസ് നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കണം എ ബീറ്റ ലെസ് ദാൻ വൺ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ഇപ്പം ഞാൻ ഫിഗർ കാണിക്കാം അതായത് എ ബീറ്റ ഈക്വൽ ടു വൺ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സസ് സെൽഫ് സസ്റ്റെയിൻഡ് ഓസിലേഷൻ കിട്ടും എന്നുള്ളത് ഓക്കെ സെൽഫ് സസ്റ്റെയിൻഡ് ഓസിലേഷൻ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് വരുന്ന ഫിഗർ ഓക്കെ എ ബീറ്റ ഈക്വൽ ടു വൺ ആകുമ്പോഴത്തേനും എനിക്ക് ഈ ഓസിലേഷൻസ് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ഇങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇനി എ ബീറ്റ ലെസ് ദാൻ വൺ ആകുമ്പോഴത്തേനും എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പം അതാ ഇവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത് എ ബീറ്റ ലെസ് ദാൻ വൺ ആകുമ്പോഴത്തേനും ദി ഓസിലേഷൻസ് വിൽ ഡാംപ് ആൻഡ് ഡൈ ഔട്ട് അതായത് ഈ ഓസിലേഷൻസ് പതുക്കെ പതുക്കെ കുറഞ്ഞു പോകും ഓക്കെ സോ ഓസിലേഷൻസ് വിൽ ഡാംപ് ആൻഡ് ഡൈ ഔട്ട് പതുക്കെ പതുക്കെ കുറഞ്ഞ് 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 ഇല്ലാതാവും ഓസിലേഷൻസ് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് നമുക്ക് ഓസിലേറ്റർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഇനി വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇഫ് എ ബീറ്റ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ എ ബീറ്റ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആകുമ്പോഴത്തേനും ദി ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽ വിൽ ഗോ ഓൺ ഇൻക്രീസിങ് അപ്പം ഈ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഇവിടെ കൊണ്ട് നിൽക്കത്തില്ല ഇതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ കണ്ടിന്യൂ ടിൽ സം നോൺ ലീനിയാരിറ്റി ഇൻ ദ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഇസ് റീച്ച്ഡ് ഓക്കെ അപ്പം എ ബീറ്റ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആകുമ്പം നമുക്ക് സിഗ്നൽ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അതായത് ഓസിലേഷൻസ് പതുക്കെ പതുക്കെ ഇൻക്രീസായി ഭയങ്കര ഹൈ വാല്യൂ എത്തും ഓക്കെ സോ ദി ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽ വിൽ ഗോ ഓൺ ഇൻക്രീസിങ് ഒരു ഇൻഫിനിറ്റ് വാല്യൂ എത്തുന്നവരെ ഇങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അതും നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യത്തില്ല അതായത് ഓസിലേഷൻസ് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് ഇല്ലാതാകുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ഓസിലേഷൻസ് ഒത്തിരി കൂടി പോകുന്നതോ നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എ ബീറ്റ ഈക്വൽ ടു വൺ തന്നെ വെക്കുന്നത് ഓക്കെ 